Bueno, 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 ¿cómo podía faltar previo a la salida de un jueguito nuestra querida Tier List? Y más cuando hemos jugado tantísimo a las versiones japonesas y canadienses que ya sabemos absolutamente todo lo que hacen todos los personajes. Seis meses han pasado desde la salida del juego y hoy vamos a ratear, vamos a poner en una tier list los personajes que vamos a tener el día de salida. No voy a hablar de personajes como Lich, no voy a hablar de personajes como Raya, Fana, Beto... Este tipo de personajes acabarán saliendo, por supuesto, pero al final lo que queremos es una tier list de inicio, una tier list para empezar en el jueguito. Y esta es la que os traigo yo. Como siempre os digo, esto depende mucho de opiniones, hay básicamente saberes, por así decir, objetivos, cosas que podemos, yo creo que todos llegar a la conclusión de que es así, es decir, los personajes más fuertes son los personajes más fuertes, ¿por qué? Porque hacen más daño, porque curan más, porque tanquean más daño, funciona así, eso es lo que hay. Pero, como siempre, este tipo de juegos son muy situacionales y hay algunos personajes que nos pueden venir increíblemente bien en según qué situaciones. Es decir, un personaje que esté en el tier me no significa que sea totalmente inútil. Lo puedes utilizar, pero sí que es cierto que si tienes un personaje que esté un poquito más arriba en la tier list, pues oye, prioriza subir esas unidades y luego ya, si te gustan esos personajes que no son tan buenos, pero que pueden hacer un buen papel... Pues acaba subiéndolos. Así que eh, bienvenidos y bienvenidas a la tier list de Black Clover Mobile del día 1. Y lo más normal es que vayamos actualizando esta tier list al menos una vez al mes. Ya sabéis que una vez al mes aparecerán los personajes seasonal, que son en este caso eh, tanto para la season 1 hasta Mimosa y también el Yami. Estos serían los tres personajes de la Season 1, pero más adelante en la Season 2 empezará la Season de verano, entrará Noel, entrará si no recuerdo mal Vanessa... Y uno, no, entrará Noel, Ghosh, que es muy bueno, y uno, si no recuerdo mal. Así que, una vez llegue ese momento, ya os digo que iremos actualizando la tier list una vez al mes. Así que, espero que os guste este vídeo, espero que os sirva, y vamos a empezar por el tier más bajo. Vamos a colocar en el tier M a los SSRs. Los SSRs los voy a colocar al final, porque no os voy a mentir, la mayoría de ellos son usables, pero no son la mejor carta que te puedas echar a la cara, y por supuesto, si tienes una versión SSR de esa unidad de SR, pues por supuesto te recomendaría subirlo por encima de los personajes SR, porque por supuesto por estadísticas son mejores. Vamos a poner en el tierme a esta dupla que sinceramente por mucho que la han bufado se ha quedado un poco atrás. Y más teniendo en cuenta que personajes azules como verdes al final tienen un power creep bastante bestia, ya os digo, con la salida de Raya, Beto y demás. Pero es que, de verdad, no rinden. Eh, Fuego León es un personaje que está bastante decente. Al final, pues, ap aporta bastante daño. E insisto, los han ido bufando. Y, pues bueno, eh, Nozer es un personaje que molesta. Es pesado. Pero por mucho que los han bufado, sí que es cierto que se les nota que están bastante por detrás. Y al final, pues bueno, eh, si por lo que sea te sacas a estos dos personajes, pues enhorabuena. Pero es que no podemos comparar a Nozel, que es un debuffer, con Lotus. Porque es que, vamos, eh, se queda a años luz. Al final, insisto, no significa que no los puedas utilizar. Y más teniendo en cuenta que precisamente estos dos hacen dupla, es decir, hacen ataque combinado... Eh, especial vaya eh, Pero bueno, eh, no son buenos personajes Hay que reconocerlo y ya veremos si los siguen bufando Si acaban siendo algo mejor Pero a mí personalmente No me terminan de convencer Pasaríamos con el siguiente Eslabón de la tier list Personajes que están decentes, personajes que están bien Porque básicamente son muy especiales Pero eh, hay versiones Por así decir, mejores de estos personajes no Es decir, eh, tendríamos otras alternativas que si las tenemos pues siempre van a cumplir bastante mejor. Estas alternativas serían eh, el de un DPS un target como sería Jack, que está bastante bien. Al final DPS tenemos al, al propio Yami Seasonal, que cumple muy bien su función. Y Yami, o sea, Yami, es, perdón, Jack está un poquito por detrás. Al final pues este personaje también hace un poquito de daño en área, que si te mete el silencio, que si te mete tal. Y este lo que mete es el sangrado, que es una buena mecánica, pero en general pues se queda un poquito atrás. Quizá combinado con el propio, eh, el propio Yami rojo, que al final pues hacen combinación, que si uno se beneficia de las habilidades del otro y demás, pues puede ser que estuviese bastante bien, pero personalmente, pues ya os digo, eh, no me parece el mejor personaje azul ni de lejos. 
Pasaríamos luego con Reel, un personaje que siempre me llamó la atención, eh, siempre tuvo una mecánica bastante interesante, pero demasiado RNG dependiente. Este personaje con la ultimate es capaz de stunear en área, que es una de las mecánicas más fuertes del juego, pero vas a depender mucho de la suerte porque, bueno, eh, no siempre se va a cumplir esta condición, no siempre vas a poder cumplir este, este suceso, no, no se van a stunear a todos los enemigos y depender del RNG en este tipo de juegos, pues bueno, para según qué eventos te puede venir bien, pero no suele ser la mejor idea. Así que Reel, un personaje que definitivamente probaré, tengo intención de, de echarle unas cuantas horas a este personaje cuando lo tenga, pero bueno, eh, no merece tanto la pena bajo mi punto de vista. Pasaríamos con Leo, este es uno de los personajes que más he utilizado, pero hay que reconocer, insisto, que como DPS y más teniendo en cuenta que se está comparando tanto con el Yami Rojo como con el Asta Seasonal, pues evidentemente es que se, se queda bastante a años luz y más teniendo en cuenta que el propio Yami Rojo pues iniciará lo que vendría a ser la, la siguiente parte de la tier list de personajes muy buenos, porque son muy buenos. Un personaje que tiene self-healing, interesante, bastante bien, que mete burn, combina un poco con este personaje y con más personajes que en el futuro eh, quemarán, pero bueno, eh, es un personaje que te acabará saliendo y bajo ningún concepto me lo quedaría por encima de ninguno de los personajes que van a aparecer por aquí adelante, que son los que ya te puedes plantear quedarte en el reroll. Ya os digo, todos los que van a salir a partir de aquí... Quedártelos en el rol, en el multi repetible, es bastante interesante, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Pasamos con la siguiente parte de la tier list. Empezaríamos con un support bastante decente, pero lo voy a poner por debajo del otro support que tengo en cuenta, que sería William. Simple y llanamente porque este personaje no funciona bien con Asta. ¿Por qué? Porque bufa el daño mágico. Y hasta como sabréis, no hace daño mágico, con lo cual ya te estás quitando eh, uno de los bufos que podrías aplicar, ¿no? Con la ulti sí que aplica el bufo de ataque. Pero en general, personalmente, yo prefiero a William, un personaje mucho más centrado en bufar a un único objetivo y que, bueno, eh, hace auténticos destrozos si lo combinas con el personaje eh, indicado. Así que William estará un poquito más arriba, Sally como personaje support tampoco está nada mal. Siguiente, como os había mencionado, Yami Sukehiro. Eh, lo voy a poner aquí en muy buenos y voy a hacer una, un pequeño hincapié en este personaje. Este personaje no está en el banner de reroll, saldrá en, como tal, un banner aparte. Eh, de los banners seasonal, es decir, estará el banner de los personajes seasonal y el banner de Yami Sukehiro. ¿Deberíamos tirar a Yami Sukehiro si he sacado ya los seasonals? No, ya os saldrá, es un personaje muy bueno, insisto, con va muy bien con, por ejemplo, el Jack, y en sí es un personaje que por defecto funciona espectacularmente bien. Si no recuerdo mal, este es el que tenía mecánicas de sangrado, no me sé las mecánicas de todos los personajes, quizá debería, gente. Quizá debería, pero no me sé las, las mecánicas de todos los personajes. Juraría que este era uno de los que metía sangrado. Y es un personaje bastante decente. Y pega muy, pero que muy bien. De hecho, si no recuerdo mal, es de los mejores pegadores del juego. Lo, lo estoy comprobando un segundo en la segunda pantalla. Para salir de dudas. Porque siempre salir de dudas pues viene bastante bien. Y aquí, correcto. Metía sangrado, metes stun con una de las habilidades. Y metes tú con la ultimate también. Es una mecánica muy decente, una mecánica muy buena. Pero que personalmente para mí... Eh, se queda en segundo lugar en cuanto a Yami se refiere, porque bueno, el Yami Seasonal me parece bastante mejor, simplemente por la mecánica del silencio que es súper especial, de hecho si no recuerdo mal solo la tiene él y en general pues cumple bastante bien su función. Vamos a poner un personaje muy bueno también a Charlotte, un personaje que te van a regalar en el multi que haces nada más terminar o mejor dicho nada más empezar, terminar el tutorial, empezar el capítulo 1. Te regalan a Charlotte y es un monstruo a la hora de farmear, es una barbaridad. Y si puedes combarlo y equiparla bien con algunos personajes que, que peguen fuerte, pues puedes hacer que esos personajes tengan turnos extra. Charlotte siempre ha sido muy infravalorada, a mí me parece uno de los mejores personajes del juego, sobre todo a la hora de farmear, y para PvP también me parece increíble. Así que no desperdiciéis este personaje, os recomiendo subirlo, no por encima de los que vamos a ver a continuación, pero insisto, os recomiendo subirlo. Pasamos con eh, los personajes que ya sí o sí, si los tienes, utiliza recursos en ellos, ¿vale? Utiliza recursos en ellos porque realmente merecen la pena. ¿Qué tenemos por aquí? William, el mejor support unitarje del juego. En PvP es una auténtica bestia, es asqueroso. Y personalmente, pues, eh, no lo he podido probar porque no ha sido uno de los personajes que me han salido. Pero su mecánica de stun también es bastante desagradable. Con el ataque básico te puedes tunear, lo, que es, lo cual es una auténtica barbaridad. No recuerdo el porcentaje, pero pasa más de lo que me gustaría. Te convierte en un árbol y no puedes pegar. Es una barbaridad de personaje y, por supuesto, eh, si lo sacáis, os recomendaría subirlo 100%. Y pasamos con ya un poquito lo que sería la zona conflictiva. Eh, como sabréis, en el vídeo en el que os mencionaba qué iba a hacer yo de reroll, 
pues eh, os estaba comentando que yo iba a hacer reroll sí o sí por Mars o por el colega eh, el Rades, es, Rades Espíritu, si no recuerdo mal cómo se llama. Al final, lo más normal es que no me quede con ninguno de ellos, sin embargo, aquí tendríamos... A Yami, que evidentemente lo vamos a sacar, por mucho que no esté en el tier más alto, es el mejor DPS azul del juego. Decae bastante rápido porque aparecen, pues bueno, como sabréis, bastantes personajes dentro de relativamente poco. Relativamente poco y son muy pero muy buenos y que cumplen también una función similar a la de Yami, pero insisto, la mecánica del silencio a mí personalmente me flipa y me encanta. Ya no solo para PvE, sino también para, P para PvP, perdón, sino también para PvE, que siempre puede venir muy bien. Y finalmente el tema del tanque. Como sabréis, os dije, yo voy a rerolear por Mars o por Rades. Pues bueno, eh, finalmente si reroleo por uno de los dos personajes, lo más normal es que me quede con Mars. Y ahora os voy a explicar por qué, no os preocupéis. Así que Rades se va a quedar en el tier de prioridad. Si lo sacáis, debéis subirlo. Este personaje es un monstruo, tanto para PvE como para PvP. Insisto, meter escudo en área súper fuerte. Sí que es cierto que Noel, un personaje que, pasará, que saldrá un mes pasado el juego, eh, también mete escudo a todo el equipo. Pero bueno, cuanto más escudo, mejor. Es decir, si nos podemos proteger de los ataques del rival, mejor que mejor. Yo por lo menos... Contra los equipos que peor lo he pasado Ha sido contra los Moro Verde Y siempre estaba Rades tocando la moral Pero lo voy a poner por detrás de Mars Simple y llanamente Porque Mars hace combo con Lotus Que es finalmente el personaje que me voy a quedar Y os explico por qué Primero vamos a poner por aquí a los personajes A los que hay que darle prioridad absoluta Evidentemente el primero de todos Sería nuestro querido amigo Asta Y nuestra querida amiga Mimosa El mejor DPS del juego y el mejor healer del juego de, para dentro de mucho. O sea, hasta sí que es cierto que tiene sustitutos, pero Mimosa no ha salido ni un solo healer que le llegue a la suela de los zapatos. Es una barbaridad de personaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Como sabéis en el reloj los dije, o Mars o Rades. Pues al final me voy a quedar con Lotus. ¿Por qué? Al final, Lotus es un personaje bastante más especial, es algo a lo que he llegado a la conclusión gracias a, pues bueno, opiniones de, de amigos míos que también le dan bastante caña a los jueguitos, al final me rodeo de gente muy friki, y eh, hemos llegado a la conclusión de que, eh, de que Lotus es un personaje bastante más especial de lo que lo es Mars, y os explico por qué, por los SRs que estáis viendo por aquí, no hay que menospreciarlos. Mars cumple una muy buena función a la hora de tauntear, ya sabéis que gran parte del contenido del inicio del juego es del elemento rojo y por ello un tanque azul es una barbaridad, pero hay otro personaje disponible nada más empezar en el juego que puede cumplir la función de Mars muy pero que muy bien y ese personaje es Sol, por ello simplemente por la existencia de Sol vamos a priorizar a Lotus que es un personaje que no tiene ningún tipo de sustituto, y subiremos a Sol. De hecho, subiré un videito explicando qué es lo que hace este personaje en comparación con este, y por qué al final he decidido cambiar mi reroll, y ese vídeo lo tendréis mañana. En cuanto a los personajes SR que subir, eh, la mayoría de ellos os los voy a poner en prioridad, ya lo sabéis por el vídeo que subí hace un par de días, si no recuerdo mal, de los mejores personajes de Black Clover Mobile. E insisto, esto no significa que estos sean los únicos buenos. Por ejemplo, por aquí Mimosa está bastante bien, el propio Asta Tanque está bastante bien, e incluso Juno eh, no lo descartaría como una muy buena unidad, Noel y demás. Sí que es cierto que las demás se quedan un poquito cortas, por lo menos por aquí esta está decente, las demás honestamente no las subiría nunca. Bueno, Nebra, Nebra es muy buena. Nebra incluso os la voy a poner como personaje muy bueno, porque para PvE este personaje está muy pero que muy bien. Lo demás sí que es cierto que no los he probado todos, por supuesto, con lo cual me falta un poco de experiencia, pero mmm, ya esto sí que sí, de momento yo no lo subiría más adelante, por supuesto, acabaremos subiendo todos los personajes, por lo menos yo, os lo adelanto desde ya, y eh, bueno, eh, ya veremos si realmente alguno de ellos puede cumplir una muy buena función. Así que nada más, mañana tendréis un videito de por qué voy a cambiar el reroll, por qué finalmente elijo a Lotus por encima de Mars y por qué Sol Marrón es tan fuerte y tan interesante... Pero bueno, eso será en otro vídeo. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado. Quedan 6 días para la salida de Black Clover Mobile. Tengo unas ganas espectaculares y espero que me acompañes el día de salida en directo en Twitch. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.